И, друзья, мы продолжим наше увлекательное путешествие в недельную главу Бышалах. И мы с вами вчера перешли Красное море. Несмотря на то, что это сопровождалось очень большими трудностями. Но вы мне напомните, пожалуйста, какое сегодня число? Восьмое швата 5700 80 -го года. Вот теперь мы можем продолжать. Я хочу напомнить вам, что перейти-то мы перешли, и египтяне были утоплены. И интересно, что после этого есть у нас песня. Вы обратили внимание, что в Торе есть несколько песен. Песня, которую поет Муше и весь народ здесь, и Мирьям. Песня, которая, которая в книге Дворим, это Азину. И песня, которую сыны Израиля поют, когда у них появился колодец. Будет такая песня. Даже не колодец, а выкопали колодец. То есть есть несколько вот таких песен. И поэтому это, видимо, важная, важная составляющая, составная часть. И мы видим с вами, что песня, как правило, не всегда, но, как правило, в Танахе это песня, которая имеет целью благодарить. Понимаете? Потому что не всегда, повторяю, в Танахе эта песня, это благодарность. Например, Азину это не благодарность, это предупреждение. Но если вы возьмете песни в Танахе, песни Давида, песни Дворы, то вы увидите, что они, как правило, имеют характер благодарности. И это очень важно. Почему? Потому что самое трудное для человека – это, видимо, быть благодарным, поблагодарить. По этому поводу мы с вами сделаем лехайм. Бауха тайлай михаулям шиаколь не обидь бару. Сказали. И вопрос, а почему же благодарность так она важна? Вот если вы посмотрите в книгу Берешит, вы увидите, что Адам там чего-то неправильно съел. Да, можно об этом говорить часами, что он съел, почему он съел, что можно было, что он нельзя. Это, кстати, это интересная тема для Туби Швата насчет еды. Но меня интересует другое. То, что он по ошибке там сделал, вы же понимаете, то, что человек сделал по ошибке в первый раз. К этому нельзя подходить и с полнотой э, строгости, да. Потому что, ну, человек в первый раз, э, он и не знает, в общем-то, что делает. Например, когда Каин убил Эвеля. Понимаете, если подходить по всей строгости, справедливости, что нужно было с Каином сделать после этого? Мера за меру. необходимо было, да, приговорить его к высшей воспитательной мере. Но мы видим, что Ашам так не сделал, потому что он его знал только в изгнании, в Галут. А вы знаете, что Галут – это наказание неумышленного убийцы. То есть, почему? Потому что он не понимал до конца, что он делает. Это первое убийство. А здесь человек не понимает до конца. Ты и спросить его не сможешь до конца. Поэтому и вот эта вот ошибка человека, там, Адама с деревом, понимаете, это трудно предъявлять какие-то серьезные претензии, потому что, я думаю, каждый из нас сделал бы то же самое в тех обстоятельствах. Поэтому здесь такой настоящей претензии-то, наверное, и нету. Есть результат у этого поступка, но с точки зрения юридической очень тяжело предъявлять претензии. А вот э, вторая его проблема, если нам будет э, позволено обсуждать его проблемы, надеюсь, он не обидится, Вторая проблема Адама заключалась в том, что он проявил неблагодарность. Почему? Потому что когда Шеф создал ему подмогу, жену, женщину, да, разделил Адама, сделал мужчину и женщину. И подчеркивается при этом, что цель была, чтобы сделать ему подмогу. Эзер Кенегдо, то есть это... Не было какой-то другой цели у этого. Она была для того, чтобы помочь Адам. А он после этого говорит, вот, когда его спросили, ну и что здесь произошло? Ты там что-то съел? Он говорит, да вот, жена дала мне, я съел. 
Да, жена, которую ты мне дал. Прежде всего, то, что он свалил на нее ответственность, это ладно, это полбеды. Но то, что он намекнул, что Ашем во всем виноват, поскольку ты дал мне, вот результат. Понимаете? И здесь э, э, мудрецы наш говорят, что он проявил неблагодарность, потому что она была дана ему для его пользы, для помощи. Понимаете? Не для чего-то плохого, а именно как раз для хорошего. И оказывается, это уже как бы вторая, вторая ошибка Адама. И в этом, видимо, уже есть настоящая проблема. И, и мы видим, что получается, что вся история человечества, понимаете, она состоит, видимо, в том, чтобы научиться благодарить. То есть это очень сложно. А почему это так сложно благодарить? Слушайте, почему это так сложно? И сделали что-то хорошее. Трудно сказать спасибо. В чем проблема? Ну, а почему же люди так неблагодарны? Я вам приведу и пример серьезный. Э, история, я надеюсь, что никто из этих персонажей не обидится на меня. Это был у нас царь-праведник Хискияу. Замечательный царь, суперправедник. Всю страну перестроил. Поставил на рельсы Торы. Все было хорошо. И когда Ашем сделал ему великое чудо, и когда вся ассирийская армия, представляете себе, речь шла там 185 тысяч воинов. 185 тысяч воинов, окружавших город Иерушалайм. А вы знаете, Иерушалайм это город Давида такой небольшой. Это же просто смешно даже. Они в одну ночь просто таинственным образом умерли. Вот мертвыми лежат, и все. Встает утром Хискияу, открывает окно. 185 тысяч врагов мертвыми лежат. Вы представляете, какой 185 тысяч? По этому поводу Санхирив, конечно, убежал быстренько в свою столицу Нинве, и там его быстренько, его сыновья зарезали. Ну, чтобы он не расстраивался уж совсем, да. Короче говоря, так кончилась вот эта Великая Ассирийская империя. Но она потом деградировала, конечно, но это уже был такой пик. Теперь, и говорит, э, э, говорит Гмара, что Хискияу не сказал песню. Хискияу не сказал благодарственную песню. И всегда возникает вопрос, что же, что же такое, такое чудо, так это сделано? И причем гмара говорит, да, да, да в общем-то, и без гмары ясно, честно говоря, что никому Ашем из наших царей, из отцов Хискияу, из Хискияу он из какой династии? Давида. Я понимаю, а точнее. Давида. Давида. Он полтовок Давида прямой. А, а, гмара говорит, что Ашем никогда не делал таких чудес. Давиду? Давид как воевал? Бежал впереди? С мечом. И все. А здесь, а здесь он ничего не делал. У него уже армии-то не осталось, понимаете. Там. Встает утром, все, враги мертвыми лежат. А сколько, сколько Давид... Вот Давид в, этом, в этой благодарности был чемпионом. Вы обратили внимание? Сколько он написал благодарственных песен. Вся книга Таилим, он благодарит. А жизнь его была какая? Суровая. Суровая жизнь была. Тяжкая. Понимаете? То есть жизнь Давида... Это и не жизнь даже. Да, а тем не менее, он говорит, так, уа, я там благодарю, благодарю, за что же мне такое, я такой ничтожный, кто я такой, то я такой. А Хиския, ему сделали такое, и он не сказал благодарственной песни. Не сумел поблагодарить. И из-за этого не стал Машехом. Должен... Да, Гмара говорит, Хискияу был кандидатом. Во-первых, он замечательный царь-праведник. Нахон? Из дома Давида. И он перестроил страну. И осталось только освободить ее от ассирийского ига. И вот Ашем его освободил. И теперь страна независимая. Казалось бы, нужно просто плясать на улице. Понимаете? О каком времени мы говорим о Хискиаве? Мы говорим о времени первого храма. Первого. Да? Это было... Э, это было почти 3000 лет назад. Ну, 2700, 2000, примерно. Пример, понимаете? То есть, если бы он тогда 
сказал песню, история пришла бы к успешному завершению 2700 лет назад, и мы бы с вами сегодня находились в несколько другом положении. Поэтому <coughs> не стал Машехом. Видите, насколько это серьезно, насколько это серьезно быть, быть благодарным. И спрашивается, а почему? Ну почему? Ну почему он не сумел поблагодарить? Кстати, интересное, э, есть интересное, кстати, соот, э, несоответствие. Обратите внимание, он Хискияу таки да сказал песню, и она приводится в Танахе. Какая это песня? Это песня по поводу его личной болезни. В то же время, когда была осада, примерно в то же время Хискияу еще и заболел. Какой-то страшной болезнью, от которой не было шанса вылечиться. Не знаю, наверное, вирус китайский его зародил или что. Короче, было ему плохо. И он очень молился, чтобы Ашем ему помог. И Ашем его вылечил, и он очень его благодарил. Эта песня, вы можете увидеть ее в книге Мелахим. Она приводится там. Понимаете? То есть, что касается своего личного возрождения, то он э, сказал эту песню. А вот что касается национального освобождения, невероятного совершенно, понимаете? Вот Хискияу не сказал. В этом его мудрецы обвиняют. Ведь действительно, мы с вами видим, здесь есть песня, а здесь нет песни. И, и получается, и вопрос, почему? Понимаете? Вопрос, почему? Почему даже в личном плане, когда люди готовы поблагодарить, то в плане вот таком национальном они не готовы благодарить. Речь не идет о каком-то рядовом человеке, понимаете? Это супер цадик. Хискияу, главный борец со всяким идолопоклонством. Понимаете? А тут вдруг бац и не сказал. Это тема для размышлений. Нет у меня однозначного ответа, но, может быть, один из ответов заключается в том, что именно человек, который обладает большой личной праведностью, а так представлен нам э, Хискияу и в Танахе, действительно мы видим, что он боролся со всей этой гадостью, и в, в литературе наших мудрецов, то есть в Тальмуде, Мидрашах, есть полно литературы о нем, и он там представляется жутким-жутким праведником. Но, может быть, именно его индивидуальная праведность, на которую он был сфокусирован, не позволила ему поднять глаза, я имею в виду исторически поднять глаза, и увидеть руку Всевышнего не только в том, что происходило с ним лично или на индивидуальном уровне, но и с тем, что происходит в международной политике. Ладно, международной политике с царством его, с ним, понимаете? Ну, ну как можно не поблагодарить за такое? Ну скажите, ну как это возможно? Это объясняет деградация человека, в моем понимании. А почему? Ну никто бы, ну, ну это же, казалось бы, даже если, знаю, есть такая обязанность, нет такой обязанности, это вещь, которая, ну просто... Деградация. Спонтанно ты бы сказал. А, видимо, Хискияу это такой тип человека, я надеюсь, что он меня не обидится. А то прет во сне будет разбираться. Вот, что он не мог видеть руку Всевышнего вот в, этом, вот в этих международных событиях, которые происходили с ним в царстве государства. Понимаете? Именно из-за того, что был сосредоточен на индивидуальной праведности. Увидеть руку Всевышнего в истории. Причем не в истории когда-то, понимаете? Все готовы когда-то, да, все было. А сегодня, сейчас и здесь. Получается, что по чуть-чуть уверению по твоему, по твоему хотению случилось, что такое состояние? Не знаю. Я не знаю. Я не, не, не хочу его обвинять в чем-то, потому что не знаком лично с Хиския. Я пытаюсь понять для нас, понимаете, не для того, чтобы обвинить или защитить. Он не нуждается ни, ни в том, ни в другом с моей стороны. Но я хочу понять, как может такое быть, чтобы, чтобы этого не произошло. Понимаете? А один из ответов, вероятно, в том, вот я думаю, что здесь, наверное, 
может быть, один из ответов. Но это не, не, не весь ответ, но э, один из ответов. Вы со мной? Ответ, ответ из, один из вариантов ответов может быть заключается в том, что когда Всевышний вмешивается в историю, то это никогда не происходит абсолютно безоблачно, понимаете? Кстати говоря, в его-то случае это действительно было чудесным совершенно образом. Но все-таки, понимаете, все-таки... Э -э все-таки он, наверное, может быть, он расстроился, когда увидел, что стоит. Может, его шокировало такое огромное количество трупов, даже вражеских. Может быть. В любом случае, мне кажется, один из, один из ответов состоит в том, что когда люди являются участниками событий, они не способны их оценить. Понимаете? Потому что события никогда не бывают однозначными когда ты находишься в середине. Например, приведу вам пример. Вот они тут поют песню, да, замечательно. Но вы представляете себе, сколько жалоб там было, кроме этих песен? Есть потрясающие мидраши, которые рассказывают, как они там все жаловались и не хотели переходить в Красное море. Здесь и жарко, и грязно, и где вода, и где еда, и так далее, и так далее. Понятно, что Медраши, они не переводят исторические факты, но они подчеркивают, что такое положение вполне могло бы быть. То есть, если бы мы с вами... И доказательством этому, кстати, является то, что как только они спели эту песню, обратите внимание, тут же после этого начались жалобы, да, то, что Раб Бегом вчера нам говорил. Посмотрите, песня потрясающая, это... 21-й посук, песня заканчивается, в 24-м посуке и жаловались народ на муше. А, кстати, жаловались они не просто так, понимаете? То есть э, у них была причина, не было воды, не было еды. Но я хочу показать, что за всеми этими проблемами и за всей этой неоднозначностью они, я не знаю, смогли, смогли бы вообще, но, вероятно, они не могли увидеть, всего величия момента. Потому что, когда ты находишься внутри этого момента, ты не способен его увидеть полностью. Понимаете? То есть, есть всегда, когда происходит с нами что-то хорошее, есть всегда столько причин сказать «да, но». Например, дали нам воду. Ой, сказка, есть вода. Да, есть вода, но она холодная. Или есть вода, но нет еды. Есть еда, но она какая-то не разогретая. Или еда, но это не одна, какая-то однообразная. Опять этот ман. Неблагодарность. То есть я хочу понять, почему неблагодарность. Неблагодарность, она возникает потому, что все, что с нами происходит, оно неоднозначно. Понимаете? Всегда есть, есть допустим, если происходит какое-то грандиозное, позитивное событие то оно всегда сопровождается разного рода проблемами. И есть всегда соблазн за этими проблемами не увидеть целого события. То есть за деревьями не увидеть леса. Почему? Потому что когда я нахожусь среди деревьев, я не могу увидеть леса. Я вижу, вот дерево, вот дерево, вот дерево. А если мне показать вид сверху, вау! А я ничего кроме этих деревьев вокруг себя не вижу. То есть человек, он всегда находится в ситуации, когда есть ему, у него есть какая-то нехватка. И соблазн наш состоит в том, чтобы сосредоточиться на нехватке, а не на хватке. Понимаете? Ну, ну когда нет работы, человек начинает думать, и ему всякие стран, странные да. мысли в голову. Да, так право. Это верно, это верно. Но обрати внимание, мы смотрим на людей, которые выходили из Египта и говорят, вау, какое это было поколение, мы каждый год читаем о году и празднуем Песах, и рассказываем песни, поем, и, и жертву Песах даже приносили когда-то, и будем приносить. Да, Это целый праздник, 7 дней. Это что-то невероятное. В наших глазах они просто герои. А если бы мы были там, мы бы услышали одни жалобы. 
И испытание, к чему я это говорю? К тому, что человек, любой человек, тем более, если мы говорим про лидеров и так далее, ну, говорит даже про отдельного человека, человек для того, чтобы научиться быть благодарным, необходимо ему, то есть мне, научиться видеть главное. Понимаете? То есть меня всегда окружают плюсы и минусы. В нашей жизни нет ничего такого, что было бы однозначно хорошим, однозначно плохим. Он дерево знания добра и зла. Вот мы и живем. Добро и зло перепутано. И когда происходит какое-либо событие, оно никогда не бывает нетто хорошее или нетто плохое. Нет таких событий в нашей реальной жизни. А есть всегда перемешано. И задача человека состоит в том, чтобы определить, что главное. Если я определю, что в этом событии главное, то я определю, благодарить или не благодарить. Да, ну, понимаешь, ведь люди, когда говорят о плохом, они же не выдумывают это плохое, оно ло есть. То есть мы говорим, мы говорим, например, мы радуемся в День независимости создания государства Израиль. А сколько можно говорить о его проблемах, недостатках и прочих вещах? Это можно бесконечно, весь год. От Дня независимости до Дня независимости. А чему же ты радуешься? Ты радуешься не потому, что все было и есть совершенно, а ты радуешься тому, что началась новая эпоха. Народ Израиля заново родился, и у него есть возможность снова исполнить свое, пред, свое предназначение. Это кренево заменяет историю. А проблем, недостатков, пороков и прочее? У -у -у. Вопрос, что главное? Понимаете? И это бы есть человек, который решает, что видит, что здесь была рука Шем, и он благодарит. А те, которые не видят, говорят, а я блага. Например, это происходит с нами каждый день, понимаете? То есть все, что с нами происходит, я всегда должен определить для себя, что здесь главное. Это хорошее событие или плохое? Потому что никакого, не бывает никогда полностью хорошего, полностью плохого. Да, но тут, ну, чтобы не видеть, что это все сделал Всевышний, надо быть слепым вообще полностью. Когда? Ну вот, при выходе. Да, но ты обрати внимание, что они потом все время говорили, что да, Муша и Арон да, вывел да. их из Египта. Вы вывели нас из Египта. Он говорит, не, я вывел вас, а Шем вас вывел. Нет, ты вывел. Ну а почему так? Объясняю, потому что они были внутри. И было множество проблем. И эти проблемы были реальны. И за этими проблемами они не могли увидеть вот эту руку Аша. Я их не собираюсь судить, я бы на их месте поступил бы точно так же. Я хочу понять для себя, как мне научиться быть благодарным. Для того, чтобы научиться быть благодарным, нужно уметь определять, что главное в происходящих событиях. А это очень трудно и сложно. Но для этого нужно думать. Понимаете? Для этого нужно думать и, и постараться увидеть это событие в общем контексте, в историческом. Любое событие, которое происходит с нами или с каждым из нас, в контексте моей жизни, да, привожу какое-то событие. О, это событие хорошее или плохое? В нем всякое было, да, но что главное в нем? Если главное в нем хорошее? Понятно, есть проблема. Да, например, человек репетируется в Эрац Исраиле. Понятно, что это возрождение его личное, но можно заниматься, если оточиться только на тех проблемах, которые создаются у человека, и забыть все то главное, что есть в этом. Вы знаете, что Рабизера знаменитый, который убежал из Вавилона, потому что его раб запрещал ему репетрироваться в этот Израиле, И он пришел к Иордану, а Иордан тогда был полноводный. 
И невозможно было его просто так. Сегодня можно его перепрыгнуть, знаете, так, без особого усилия. С одного берега на другой. А может просто, а в некоторых местах можно просто перейти, не особенно замачиваясь. Но, э, но, тогда он был такой полноводный. И ходили такие паромы, знаете, переводящие с одного берега на другой. Люди зарабатывали деньги. И Рабизера, когда вышел на этот порог, на этот берег, он не стал дожидаться парома, а прямо вошел в воду и поплыл. А некий товарищ циничный на берегу сказал, ха-ха-ха, что вы за народишка такой, все вам не терпится. А он ему сказал, Хе, место, куда Муше и Арон не заслужили войти, я буду ждать. Кто сказал, что я войду? Я еще подожду, поди знай. Наедь какой трактор я на том берегу, и все. Понимаете? То есть, э, понятно, что Раби Зера, у него было достаточно э, много проблем, и до, и после, времена здесь были суровые. Но он понимал грандиозное значение самого, с, самого события, которое произошло. Он попадает в ту самую землю, где есть присутствие Ашемы, куда Муше и Арон не сумели войти. Это не означает, что здесь нет проблем, но надо же, надо же соизмерять, соизмерять главное и второстепенное. К чему я это говорю? К тому, что понятно, что всегда и у всех есть проблемы. Я помню, что когда мы учились в Махон Мире много лет назад, то Раб Бегон нас все время выводил на прогулку и объяснял нам, что у всех людей есть проблемы. Нет человека, у которого нет проблем. Но нужно уметь выйти, погулять и посмотреть на жизнь не только через глаза своих индивидуальных проблем. Очень такая интересная психологическая акция. Я помню до сих пор. Очень тонкая вещь. И нет человека без проблем. Есть. Но нет. Но есть, есть возможность увидеть, что то, что с нами происходит, главное. Да? Понимаете? Например... Человек скажет, у меня нет этого, нет этого, нет этого. Окей, но ты живешь? Есть нечто главное, я живу. А у живого человека есть проблемы, но есть нечто главное, потому что у, у мертвого человека проблем нету. И ничего не болит. У него ничего не болит и нет долгов, вы понимаете? Но, но, э, есть одно, одна проблема, он не живет. Понимаете? То есть вопрос здесь главное. А если я осознаю, что я живу? О! И поэтому утром человек просыпается. И еще до того, как он вспоминает все свои проблемы, он говорит, благодарю. Ага. Вот и они. То есть первое, я благодарю, что ты вернул мне жизнь. Самое главное. Потому что не все просыпаются утром. Есть хорошая такая цитата, жизнь без проблем это не жизнь, а другое, как ты решаешь эти проблемы. Но если не решаешь эти проблемы, то чего ты вообще живешь? Есть, есть, есть прежде всего сама жизнь. То есть человек просыпается и говорит, о, первый пункт нашей программы, что я живой. И это уже некая база, на которой можно строить сегодняшний день, понимаете? Но если человек проснулся и он не живой, то не на чем строить базу. Проснулся, не знаю. Понимаете? Это я к тому, что э, в этой песне, в главе Бешалах, эту песню кто, кто запел первый? Муше. Муше. Обратите внимание. Несмотря на то, что, казалось бы, народ здесь стал объектом такого потрясающего чуда, они спонтанно не запели. Обратите внимание. Почему? Потому что они были в плену своих проблем, понимаете? Тут египтяне, тут вода, тут все, да, да. А Муше запел, понимаете? Почему Муше запел? Потому что Муше это человек, который умеет видеть общим взглядом. Он умеет решать и детальные проблемы, и часто да, он решил всех их проблем, и... И решал всех и все их проблемы. Но прежде всего видеть главное. Главное, что здесь произошло, это великое вмешательство Всевышнего в историю. 
Но если Маше бы не запел, они бы не запели. Боюсь, что нет. Если бы Маше не запел, боюсь, что не запели. Но обратите внимание, что если есть такой лидер, как Маше, то весь народ запел в такой степени, что потом и Мирьям вывела женщин. И они с бубнами, этими тофами, тимпанами. с тюльпанами я не знаю. Тимпанами. тимпанами я не знаю. А что такое тюльпаны? Тюльпан это цветок. Нет, тюльпан, что ты сказал. Тим, тим, я тюльпан. не знаю. Так я, вот так его и спроси, что он имел в виду. У меня написано тоф. Тоф, я знаю, что это такое. Тоф это нечто вроде бубна. Ударный инструмент легкий, который... Женщина вот в руку. Тоф это барабан. Тоф это барабан на современном иврите. С барабанами далеко не уйдешь по пустыне. Вся жизнь, всю жизнь будешь барабанить. Да? Есть люди, которым все по барабану. Да. Но они вышли с маленькими тофами, понимаете? Кстати, обратите внимание, что женщины вышли в пустыню с музыкальными инструментами. Они же не упали сверху. То есть они заранее планировали, что будут радоваться. Да, да. Говорят, говорят мудрецы, что в заслугу женщин мы вышли из Египта. И Мирьям, видите, взяла тоф в руку свою. Вышли все женщины за ней с тофами в хороводах. То есть ты видишь, что Муше запел, потом все мужики запели, потом вышла Мирьям, и все женщины пели и танцевали в хороводах. То есть Муше, один человек, понимаете, но сумел он увидеть то, что происходило общим взглядом. Прежде всего, что здесь произошло великое историческое событие, Всевышний вмешался. А потом будем обсуждать проблемы, но прежде всего нужно поблагодарить за то, что это произошло. Вот я думаю, что это может помочь нам научиться быть благодарными. Не только в личной жизни, это и в личной жизни, и в общественной жизни, и в мировой жизни. Иначе все хорошее, что с нами происходит, можно просто утопить в бесконечных разговорах о том, какие это проблемы. И остановимся здесь. Наша...